ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಪುರಾತನ ಆಧುನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪುರಾತನ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ ಔಷಧನ ಔಷಧನಕ್ಕಿಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಪದ್ಧತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮರವ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದ್ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳೇ ಭಯ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರ ಏನು ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ ಸುಮ್ನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಚಡ್ಡಿ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡಿರ್ತೈತೆ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಭಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇವಾಗ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ನನಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ತನಕ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ ಕಸಿನ್ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಗ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಗುಗೆ ಸಕ್ತ ಸಂಪ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಕೋಸ್ಪ್ರಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದೇ ರೇರ್ ಇವಾಗ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಜೋಕ್ ಅಂತನೂ ತಗೋಬೇಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವ್ ನಾಟಕ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಬಯಲಾಟ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತೈತೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೂರ್ನೇ ತಿಂಗಳಿಂದಾನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಿಂದಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಕೋಸ್ಪ್ರೀನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಕೋಸ್ಪ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರೋರು ತಗೋತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ನ ತಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ನನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏ ಬಸವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರೆ ನಾನಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ 
ಇವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಬಾಲೆ ಬಸ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ 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 ಅವ್ನ್ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ನ ಹೊಲಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಅವ್ನ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಗಿಯಾಕಂತಿರ್ತಿಂದೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿ ಆಗ ಜನ ಮೂರು ಮೂರು ತಾಸು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವರು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಾಮಾನು ಅವು ಇವು ಬೇಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೆಣ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ವಾ ಸ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ವ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದೊಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ದಯಾನಂದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌಸ್ ವೈಫು ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಸೇಮ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತೋರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಜರ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಕಲರು ಪ್ರೆಜರ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಕಲ್ತಿರೋ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ವಸ್ ಪ್ರಿನ್ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅಂದೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏ ಬಸವರಾಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಟೇಕೋ ಸ್ಪ್ರೀನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಷ್ಟನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಬತ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಏಳನೇ ತಿಂಗಳು ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳು ಎಂಟೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಇದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವನ ಮಗು ಬೇಗ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಂತ ಏನೇನೋ ಕತೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ತರ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ಹುಟ್ಟ ಅದೇ ತರ ಹುಟ್ಟತದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದ ಯಾವ್ದು ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಟಿ ಎಂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ
ಅದನ್ನ ಯಾರಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅದು ಇದು ಸೊ ನೀವೇ ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಅರ್ಧ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅದು ತೆಳುವಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ಗರ್ಭದ ಈ ಮಗು ಸುತ್ತ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕೋಸ್ಪ್ರೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಮಾತ್ರ ತೆಳು ಬಾಣಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ನ ತೆಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಅರಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಎಂಟೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರಲ್ಲ ಆ ಗರ್ಭ ಆ ನೀರು ಭ್ರಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಗುನು ಬರಕ್ ರೆಡಿ ಇರಕ್ಕಲ್ಲ ಇವರು ತಾಯಿ ದೇಹನು ಕಳ್ಸಕ್ ರೆಡಿ ಇರಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೊಂದು ವಾರ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೂಗಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎಕೋಸ್ಪ್ರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆವೆಂತ್ ಮಂತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಕೋಸ್ಪ್ರಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುಗ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏ ಚೆನ್ನ ಎಕಸ್ಪ್ರಿನ್ ತಾಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಂತಿದೆ ಆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಎಕೋಸ್ಪ್ರಿನ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಊಟ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾರನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬಂದಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವರು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಸಿ ಹಾಕಿ ತಿಂದ್ರೆ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ಪಿತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ದುರಾಲೋಚ ದೂರಾಲೋಚನೆ ದುರಾಲೋಚನೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮನ್ಸು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಬಾಡಿ ಈಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಎರಡು ಒಟೆಬ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಆ ಎರಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಹೀಟಿಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದರಿಂದನೂ ಈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸತಿ ಟೀ ಕುಡಿತೀರ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸ ಇರ್ತೈತೆ ಮಲಿಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀರ ಇದು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಏನಾರು ಮಾಡುವುದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್
ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತತ್ವ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕ ಆ ಋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಋಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭೂತತ್ವನ ನೀವ್ ಅಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಭೂಮಿ ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲರ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪಂಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ತತ್ವ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ವಾಸ್ತುನ ಅದೇ ವಾಸ್ತುನು ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪಂಚತತ್ವದ ಮೇಲೆನೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬೆಳಕ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇರೋ ಮನೆ ಕಟ್ಸೋದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕ್ ಬರತೈತೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಸ್ಬಾರ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಗೆ ಬಾಗ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ತಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ಏನು ಇರಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞಯ ಆಗದೆಗಳು ಮಾಡದೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೇನ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಆಗಕ್ಕ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನೂ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೂರಾರು ಜನ ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರಗಿನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಮ್ಮ ತಮಟೆನ ನಾವೇ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಕಲ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಎಷ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ ಕಲಿಯಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಕ್ಯುಪಂಚರು ಸುಜೋಕು ಕಲರ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಇದನ್ ಕಲಿಯಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಇದನ್ ಕಲಿಯಕ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ವಾ
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಆಕ್ಯೂರೆಸಿ ನೀವ್ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ನಿಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇವ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಕೋಪ ಬರ್ಬೇಕ ಕೋಪ ಬರ್ಬಾರ್ದ ಚಿಂತೆ ಬೇಕಾ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಾವುದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಕೇಳ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೇರಳದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ವಂಶಿ ಎಲ್ತ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮಂಡಲಂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ತಂದು ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯುಷ್ ಮಂಡಲಂ ಅವರು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾಕ್ ಸರ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಲಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಂತ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ ನೀ ಸಾಯ ತಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಾಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಐ ಸಿ ಯು ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಏರ್ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ ಗಳು ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಈಗಿನ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ನನಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿರೋದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆನು ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ನ
ಹಾಗೆ ಆ ಆವತ್ತಿನ ದಿಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ರನ್ ಸೈನ್ಸನ್ನ ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ನೋವು ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ್ ಮನೆ ತರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇತ್ತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳಂತೀವಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಂತೀವಿ ಇವನ್ ನಾಲ್ಕ್ ತಿಂಗಳಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ತರ ನಾಡಿ ನೋಡೋದು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅರ್ಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಮ್ಮು ನಗಡಿ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ನಿಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ನಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಫ ಆಗಿದೆ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ಗೊರ ಗೊರ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮ್ ನೋ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಂಕಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾರ ಸರಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಗ್ತೀರ ಸರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕ್ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಫ ಒಳ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಫ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ನೆಬಲ್ಜೇಷನ್ನ ನೆಬಲ್ಜೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಬಲ್ಜೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಪಂಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲರ ಅದು ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೀರ ನೆಬಲ್ಜೇಷನ್ ತಂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೀರ 
ನಾನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಫ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಫ ಹೇಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಫಾನ ಹೇಗ್ ಕರಗಿಸೋದು ಅವ್ ಯಾವ್ದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅವರು ಇರಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಿಸೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಸ್ ಜೀವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದಾನೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಸೊ ಕಫ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ನಿನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೂರ್ ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೇನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕ ಇರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಗುಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೋ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ನಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆನು ತೂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಇರಲಿ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅದು ಇದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿರೋದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗು ಕಫ ಆಗಿದೆ ಜೀರ್ಣ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದಿರೋದು ಕೊಡಬೇಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಿರಿಯರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಆಗಿರೋದು ಕೆಮ್ಮಾಗಿರೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಂಬಂಧಿಸದ ರೋಗನೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಮಗು ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ನಗಡಿ ಅಲರ್ಜಿ ಬ್ರಾಂಕಟಿಸ್ ಅಸ್ತಮ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಲಂಗ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಎದಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಲು ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಟರಾಗ್ನಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಮಗು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಂಟು ತಾಸು ಬೀದಿನಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಆಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಲನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು 
ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ ಕರ್ದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಇರೋದು ಜಟರಾಗ್ನಿನ ಇನ್ನು ಮಂದ ಮಾಡ್ತಾವ ಜಟರಾಗ್ನಿ ಮಂದ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಮಗುಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗ್ಸೋರತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಟರಾಗ್ನಿ ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಕೊಡಿತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಇದು ಅಗ್ನಿ ಗುಣ ನೀರು ಕೆಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಜಟರಾಗ್ನಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಜಟರ ರಸ ಅದ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿಂದ್ರು ಕರಗಿಸಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಸರ್ ಕಲ್ಲಂತ್ರ ನಾವು ಅನ್ನನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀರ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಜಟರಾಗಿ ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಧಾನ ಕಲಿರಿ ಅವಸರ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೇನಾರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿರ್ಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಲಿಯೋಣ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೂ ಒಂಥರ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಮಕ್ ಫೈರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಕನಕ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಕ್ಪುರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಆಚೆ ನನ್ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಕನಕ್ಪುರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ನಾವ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕನಕ್ಪುರಕ್ ಬಂದ್ರೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ತಂಪಾದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಆಹಾರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಫ ಆಗತ್ತೆ ಕಫ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದಾನೇ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಫ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಫ ಏನೋ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಟ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಇವೆರಡು ಕಫನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲು ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ ಕಫ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಆರ್ಗನ್ ಕಫನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಬಟ್ ಕಫ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇರೋ ಕಫನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಬುಲ್ಜೇಷನ್ ಮಾಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ ಇರೋ ಕಫನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮಗುಗೆ ನೀವ್ ಎಂತ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರನ ಕೊಡಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಂಗಳ ಅನ್ಗಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರ ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರನ ಎರಡು ವಾರನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಫ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರು
So chemin syrup, nebulization, the asthma pump, inhaler, this all got it. Alwa, this all got a bad lag. Now we get a point. Tell me, get a point. You course is join a kid or join a girl. You have class is banned. Tell me, can our tagon dog be Alwa? Now cut it. Alwa, one day a point. Tell me, one day satte atte nimsha. Now nearer a point. Tell me, one minute a cut. Tape it. Tell me medical tape. Tours la nimge. Mente cold and tare, cold I eat on Kalita Optira. Okay. Even the tip medical store early, Ipatrupaya, Muatrupaya Kotra, Sigate. Krishna Venetra Namkin to the Rudu Tepe. Good. Is Nadi? One minute. New Dark Retra Atu Versus Tirigre. Nim Magun digestion strong agala. Nim digestion strong agala. Tinda and Malay Arigadru Kafa Aktai there. Gina Aktaila. Pade Pade Kafa Aktai there. Nodi Kedagai Madde the Berdali Erene Lane Idelva Illi Erene Lane Endigate Kansidana Toru Berkade Illi Iste Kansta One day point at the Nimsha Yao Kafanirella, one Dwardali Dina Agbeka, Ila, one day, sir. Can I see the seed in the Nodama? Madde the Berdale, Yerene Lane, a lit tour Berkade, Idu Pint, Agare Endel. One name say, eh? One name shot. Lina Bursida Kurbandi there, Nana Axin and Teddy. Paramelli Pogama. Why
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ಮಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ ನಾನೊಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜಠರಾಜ್ಞಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಿದ್ದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲೋ ಟೇಪ್ ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ಟೇಪ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೇಪ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ವೈಟ್ ಟೇಪ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೇಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಓದು ಉಗಾದಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಉಗಾದಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರ ದಸರಾಗ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಣ ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾರು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಮೂಲೆ ಮುಂಕಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮೂರ್ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏ ನಿಮ್ದೆ ನಿಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಗಳೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಡೈಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ನಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕಫ ಆಗಿತ್ತು ಕೆಮ್ಮ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಒಬೇಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಂಗಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಕ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಆಹಾರ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಏನಮ್ಮ ಸಿಂಹ ಬೇಕಾ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಸಿಂಹಗಳೇ ನೋಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಹ ನೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ನಾಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೋಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರಿ ನನ್ ಮಗಳು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೂವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದ ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಬ ಅಂತಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಕಫ್ ಅನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಕಫ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ಓಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೂ ನಮ್ದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಫ್ ಆಗಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಕಫ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಡೈಜೇಷನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಲಾಸಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹತ್ ಕಾಯಿಲೆ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದು ನಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೇರೆದನ್ನು ನನಗ್ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎನಿಬಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನೇನು ನಿಮ್ಗೇನು ನಾನು ಹೊಗಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವನ ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದೇನ್ ಬೇಡ ನಮಸ್ಕಾರ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಹಾ ನಾನು ಮೂರ್ ಸರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನಾನು ಅಂಬ್ಲಿಕಲ ಹರ್ಣಿಯ ಸುಮಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇತ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಅದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಾನು ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೆ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಈ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಡೀತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬದುಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೀವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೆರಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಇದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಂತಾನೆ ಇದೀನಿ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೆನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೆ ಹೆಂಗ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಈಗ ಈಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾರ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗಿರೋದು ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಅರ್ನಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೈನು ಜರುಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನಿಮಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಯಾವ ಊರ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಹೊಸ್ಕೋಟೆಲ್ ಸರ್ ಇರೋದು
ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಏನ್ ದಿನ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಮೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ನಾನ್ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ತರ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಅಮೇರಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನು ತಗೊಳೋದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳದ್ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಂಬಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ ನಾನೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಲ್ವಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಮನುಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಗಳು ಏನು ತಿರುಗಲ್ಲ ಈಗ್ಲೂ ಮನಕು ಬರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನುಕೊಂಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಜೋಮ್ ಹಿಡಿತಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು ನಿಂತೋಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಜೋಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಮನ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೋಮಿಂದ ಅದು ನಿಂತಿದೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಮ್ ತುಂಬಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾವ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಟೀ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡಿತೀನಿ ಸರ್ ನನಗ್ ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ತರ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ಸೊ ಈ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುಪಂಚರ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಮರ್ಮ ಥೆರಪಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನನ್ ಥೆರಪಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗು ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ತೇಜಸ್ವಿನ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಂತಾನು ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ದಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ನನ್ ತಲೆ ಓಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಬೈಕೋತಾರೆ ಸರ್ ಓದುವರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದು ಓಡ್ಬೇಕು ನನ್ ತಲೆಗೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಎರಡು ಬೇಕು ಏ ಸಾರ್ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ನಾನು ಕಲ್ತು ಬಿಡೋಣ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಇವತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಡ್
ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಡ ಬರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫೀಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಫೀಸ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರನ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಕೊಡೋ ಫೀಸ್ ಏನು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ದಯಾನಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಟೀಮು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ನಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏ ಬೇಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೀ ತಗೊಳಲ್ಲ ಏನೋ ಹಣ್ಣು ಹಂಪ್ಲು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಗೋತೀವೇ ಹೊರತು ಅವ್ರದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮ ನಿನಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವನ ಸಮಯ ಅವನ ಟೈಮ್ ನೀನ್ ತಿಂದಾಕಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಪುಕ್ಸೆಟೆ ಅದಕ್ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಇದಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಗೊಳಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋರು ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನನಗೊಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಓದಿರೋದು ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಏ ಬಸರಾಜ್ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗನ್ವ ಅಂತ ನಾನ್ ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೊಂಥರ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ನಾವು ಅಕ್ಕನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇನ್ಸ್ಟಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ನಾನ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಯಾವ್ದು ನನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಗ ಹೋಗದಂಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಗ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಗೇರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಗಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಳ್ತು ಮಣ್ಣಾಗ್ತೀನಿ ಅದು ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಾವು 
ಈ ಲಾಘೋತ್ತರ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಿ ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇನೇನೋ ತೋರ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣವ್ರು ಒಂದ್ ಎರಡು ಫೋಟೋ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ನೀವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಹೌದು ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಹೌದು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಪೇಶೆಂಟ್ ಹೌದು ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಸರ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಎಡಗಾಳ ಅಂತೂ ಕರಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ ತರ ಇತ್ತು ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ ಹದಿನೈದ ದಿವಸ ಸರ್ ಜನವರಿ ಇದನ್ ಮಾಡಿರೋರ್ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾರೆ ಇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನನ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣವ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ ನಮ್ ಬದಿ ಈಗ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಕಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಹೌದು ಸರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ನಿಮ್ ಗುರುಗಳು ನಾವು ಹೌದು ಸರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ಗೂ ಖುಷಿನೇ ಏನ್ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಏನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಪ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ನೀವೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಈಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಅವ್ರ ಇನ್ನ ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ನಾವು ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಆರೈಸ್ಬಹುದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಲರ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ ನನ್ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಮೊನ್ನೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು ಅಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ ಮಾದ್ರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಈ ಮಕ್ಳು ಕಲಿಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅವ್ರ ಅನುಭವನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಒಂದ್ ಐದು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ
ಕೈ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದಾವೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಂಗ್ಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಸ್ತಮ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಸ್ತಮ ಆಗೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಹೀಟಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ನೂರಾರು ಜನ ಇನ್ನೆಲ್ಲರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜ್ವರ ಬಂತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸೈಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ತುಂಬ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ದೇಹ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳೋದು ದೇಹ ತಂಪಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉಸಿರು ತೊಗೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ತಂಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ತಂಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬಡೋದು ಸಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರು ತೊಗೊಳಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಎರಡ್ ದಿನ ಮೂರ್ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಫ್ ತಗೋಬೇಕು ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರಪ್ಪತ್ತು ಪಫ್ ತಗೋತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಅಕ್ಯುಪಂಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನೋ ಕಲರ್ ಇಂದನೋ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಆರಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದನೋ ಇಲ್ಲ ಏನಾರು ಒಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯ ತಂಪಾದ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಆ ಎರಡು ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ನ ತಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದಿನ ತಗೊಳೋರು ಮೂರ್ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಐದು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೆಲ್ಲರು ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಕಾಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಕಫ ಕೆಮ್ಮಾದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲೀರಿ ಸೊ ಒಬ್ರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಅರ್ನಿಗ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಡ್ದವ್ರಿ ಓಣಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ
ಕೆಲವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲಿತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ದಾರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಡಿಯರ್ ನೀವೇ ನೀವೇ ನಡಿಬೇಕು ಏ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ದೂರ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ತನಕ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ್ ನೀವು ಬಟ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಕಲಿಯೋದ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಇದೀನಿ ಇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಟೀಚ್ ಕೊ ಹೆಂಗ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಸ್ ಪಿನ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇದ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಮಕ್ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸರ್ ನನಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಕೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರ ಕಫನ್ ಕರಗ್ಸಕ್ ಮಾಡಿದಿರ ಕಫ ಕರಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟಮಕ್ ಕೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಮುಖ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ವಾಮಿಟಿಂಗು ಈ ವಾಕರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಸಾವಿರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೌಂಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕೌಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕು ಎರಡು ದಿನ ಮುಗೀತು ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಬಸವ ಥೆರಪಿ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಈ ತರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಾಕಿ ಪಂಚರ್ ಸುಜೋಕ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೈ ಎತ್ತಿತಾ ಇದಾರೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸುಜೋಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಸುಜೋಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಕ್ಯು ಪಂಚರ್ ಕಲ್ತಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಸಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಒನ್ ವೀಕ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋದ ವಾರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಸರ್ ಕಾಲ್ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಎರಡೇ ವಾರ ಎರಡೇ ಎರಡೇ ಸರ್ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ನಾನೀಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಹೊಸೊಬ್ರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಕೊಡೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದು ನಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ಅದು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಕಲ್ತಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮರೆಯಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾರು ಕಲ್ತಿದ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ವಾರ ವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೇನಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಗ್ ಕಲಿಬೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ದಿನ ಕೇಳೋಣಂತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ್ರಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏನೇನಿದ್ರೆ ಇವತ್ ನೀವು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು ಹೇಳಿ ರಾಚೋಟಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವು ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಜೂನ್ ಮೇಲೇನೆ ಆಗೋದು ಜೂನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವ ಅಕ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ ಬಸವ ಅಕ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 
ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫುಡ್ ಈ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಟು ಝಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಬರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಬರೀ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಕಲರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕ್ಯುಪ್ರೈಸರು ಆರಿಕ್ಯುಲರ್ ಥೆರಪಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಫುಡ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಎನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಕೋರ್ಸು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸಬಾರ್ದಲ್ವಾ ತೋರ್ಸಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಐದ್ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಯವರೆಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿ ನೀವ್ ಯಾವ ನಮ್ದು ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೇನ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ ಹೇಗೆ ಅಂತ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ನಂಬರ್ ಯಾರಾದ್ರು ದಯಾನಂದ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಇವನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಲ್ಗೈ ಕಿರುಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಡಾಟ್ ಹಾಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾ ಸರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಬಟ್ ಅದ್ ಯಾಕೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮೋಷನ್ ಫುಲ್ ಲೋಳೆ ಲೋಳೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ನ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರು ಎರಡ್ ಸಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಏಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇರುವಾಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಆಸೆನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವರು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದ ಹೌದಾ ಅದೇ ಬರ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಈಗ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇದಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಓಕೆ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಯಾವಾರ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಏನಾರು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ದಯಾನಂದ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿಮ್ಮ ನೀವ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಪಾಪ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಕಲ್ತವ್ರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಓದ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಸರ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಸೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾಡಿ ಮಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಷಣ್ಮುಖ ಅವರೇ ಷಣ್ಮುಖ ಬಿ ಜೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಹಾಂ ಸರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಆದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಟ್ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಗೇನ್ ಆಗಬೇಕು ಐಟು ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕಲಿತೀರಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವ್ ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರ ನಿಮ್ ದೇಹ ಈರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೀರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೌದು ಸರ್ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಹೊಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂತು ನೀರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನೀರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೊಲಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳತ್ತ ಈರ್ಕೊಳಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ರೆ ಈರ್ಕೊಳತ್ತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇರೆ ಏನಾರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈರ್ಕೊಳತ್ತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈರ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಆ ಡ್ಯಾಮ್ನೆಸ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಆ ಆ ನೀರು ಜೋಗ ಆಗಿ ಆಗೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಈರ್ಕೋಬೇಕದು ಈರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ದಿನದ್ದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳದ್ದು ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಅದ್ ಆ ಹೊಲನೆ ನಾನ್ ರೈತ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ
ಒಂದು ಚಮಚ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ತೇವ ಆಗುತ್ತೆ ಏ ಇದು ಹಣ್ಣು ಬಿಡು ಇಲ್ಲ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಈ ತರ ಬೆಲ್ಲ ಎನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೋಧಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಷಣ್ಮುಖ ಅವ್ರೆ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ನೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಪ್ರತಿ ಆಹಾರ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ನಾಟಿ ತಳಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಜವಾರಿದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೇಗ್ ತರ್ತಿರೋ ಅದ್ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಗೋದು ಅದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಿರೋದು ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಗತ್ತೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೊಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೇವಾಂಶ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ತೇವನ್ ತುಂಬಾರ್ದು ಅದು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳೋದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಯು ಪ್ರೆಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚನ್ಮಿಕೋರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೆಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದೀನಲ್ವಾ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಟೆನ್ ಎಲ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಎಲ್ಯೂ ನೈನ್ ಅವ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೀಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ರೋಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕ್ಷಮತೆ ಕುಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇಹದ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉದ್ದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಯುಹದ್ದು ಕ್ಷಮತೆ ಕುಂದಿರೋದಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ತಗೋತಿರೋ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೋತಿರೋ ಡಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಬಸವ ನಂಬಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಂಬಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ನನ್ನ ದೇಹ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಷಣ್ಮುಖವ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಲಿತೀರ ನೀವು ಓಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರಲ್ಲ ನೂರಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋರು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಈ ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ಜನದಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾರ್ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಆಗ
ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಎತ್ತಾರು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಮೂರ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾಡೀಶ್ವರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ದೆ ಆಕ್ಯುರೆಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹತ್ತತ್ರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕೇಳು ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಪನ ಅಷ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರು ಓದಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವರೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಿವಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೊತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾನೇನು ಎತ್ತದೆ ಇರಲ್ಲ ಇವತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗತ್ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇನೋ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ನನಗೊಂದು ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಚೀವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮರ್ತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ ಜೀವ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಇಸ್ರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಸವ ಥೆರಪಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂದಿರ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಆಚೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ದೊಡ್ಡೋನಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಕಲಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಷಣ್ಮುಖ ರಾಚೋಟಿ ರವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಥೆರಪಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ ಆ ಖುಷಿ ಇದೆ
ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೇನೋ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಶೋಭಾ ಯು ಹಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಜನ ಸೇರ್ಸಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಸಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಜನ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರೆ ಒಂದ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಸರಿ ಅದೇ ಸರ್ ಇವಾಗ ನನ್ ಮಗಳಿದು ಮದ್ವೆ ಇದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡೋಣಂತೆ ನೀವು ದಯಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹಾಕಿರಿ ನಂದೊಂದ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಲರ್ ಥೆರಪಿದು ಸೊಂಟನ ಹೋಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆತರನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅದೇನೆ ಸೊಂಟ ಸೊಂಟನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೌದು ಮೈನ್ ಹಾಕ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಧ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಯಾಟಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಕಾಕಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸುಮಾರು ನಾ ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಡ ಏನ್ ಬೇಡ ಕಾಕಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪೇನ್ ಇನ್ನ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸರ್ಜನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತಿರೋ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು ಕಳ್ಕೊಳೋದೇನಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಓಕೆ ಸರಿನಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಏನೇನಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವೆಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸು ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸು ನೀವೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಲಿಬೋದಾ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ
ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲರು ಆರಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೂ ಅದೇ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು ನಾನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ ನನ್ಗೆ ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರು ಈ ಬಸವ ಥೆರಪಿನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕಲಿಬೋದು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಅಕ್ಯುಪಂಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳ ಅವಳು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಸವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲೆಗಲ್ಲ ದೇಹ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಓಕೆ ಸೀಡ್ ಥೆರಪಿನ ಐದು ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವನ್ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏಜ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಓಕೆನಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸೀಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಯುಪ್ರೈಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೀಡ್ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಸೀಡ್ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಿಗೋಣ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣಂತೆ ಓಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ದಯಾನಂದ್ ಆ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಕಳಿಸು ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದರ್ ದನ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳು ಮಾದೇವ್ ಅವರೇ ಮಹಾದೇವಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತ ಬಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ
ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅರ್ಮ ಥೆರಪಿ ಹಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಬೇಳೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಸೇವ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ನೈನ್ ನ ಎಸ್ ಪಿ ನೈನ್ ಸಾಕಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಮಗು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕಲಿ ಬಟ್ ಇವಳದು ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್ ಅದು ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಹಾಕಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ದಯಾನಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳದಾಗೆ ನಾಡೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಲಾಯ್ತು ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ದೇ ಇಮೇಲ್ ಅಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಇದು ಒಂದ್ ವಾರ ಎರಡು ವಾರ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಹತ್ತ ಹತ್ರ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬಹುದು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತು ಅದನ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಅನಾಟಮಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೂರ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳದ್ದು ಇ ಎಂ ಐ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತತ್ರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಇ ಎಂ ಐ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೌಂಟ್ 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 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಡೋದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದೊಂದು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದಾರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆಯುಷ್ ಮಂಡಲ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಸವ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ
ನಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಾನು ಸೊ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಂತು ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ್ದೋ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಆತರ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ದಯಾನಂದ್ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನೀವ್ ಹೋಗ್ ಬರೋ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಬಸ್ ರಾಜ್ ತಗೊಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂತು ಈಗಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೇ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೆ ಮೂರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ತಳಮಟ್ಟದವ್ರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡೇ ಒಂದ್ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಿದೇ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆಯರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕಲ್ತಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ರವಿ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು ಆ ಇವಾಗ ಬರೋ ವಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರ ಆಯ್ತಾ ಐತೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನ ಬರೋ ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ವಾರ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ವಾರ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಎರಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ರೆಗ್ಯುರೆಸಿವ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ವಾರಕ್ ಮೂರ್ ಆದ್ರೂ ನಾಕ್ ಆಗದು ನಿಮ್ದೇ ತಗೋತೀವಿ ಈಗ ನಿಮ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿನ ನೂರೈವತ್ ಜನ ನೂರ ಅರವತ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಓದಿಸೋದು ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಒಂದ್ ವಾರ ಲೇಟ್ ಆಗದ್ರು ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಏನ್ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸೋ ವಿಧಾನನ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಸರ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ನಾನು
ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಸವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರವಿ ಅವರೇ ರವಿ ಎಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಕಲಿತಿದೀವಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ ಸರ್ ಅವ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವ್ನಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಕಂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆನ್ನೋ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಂದ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಂಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಇನ್ನ ಇಷ್ಟಿದೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಸರ್ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇವಳಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕಾಲು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಆಗ್ಲೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಇವೆರಡು ಹಾಕಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಎರಡಲ್ಲಾಗಿ ಆರ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ನೀವು ರಿಲೀಫ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯೂರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಕಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಇದು ಪೊರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲಂತೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಂತೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಪೊರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿದೆ ಅದು ಪೊರೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದೇನೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಆ ತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ಪೊರೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪೊರೆ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಹೆದ್ರಿ ಅವ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಸರಿನಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನನ್ ಮಗನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ಅವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತೀಯನ್ ಸರ್ ಅವನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಓದ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೇಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ನ್ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ನಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ನನ್ಗೊಂದು ಖುಷಿ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಾರದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈ ತರ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬರೀ ಮನೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂದು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಲ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೇಳೋದೊಂದು ನಿಮ್ ಮನೆನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೀಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಸವ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಏನಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾವ ಊರು ತಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಓ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರೆ ಗಡಿ ಭಾಗದವ್ರು ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಸೊಂಟ ನೋವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಚ್ಚಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಳಿದೆ ಸರ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು ನಡುವಿನ ಬೆಳು ಹಾ ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ನಡುವಿನ ಬೆಳು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ಬೆಳ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಚ್ಚಿ ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಡೇಲಿ ಹಚ್ಚಿತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ವಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಹಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಸ್ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಬಲಗೈ ಉಂಗುರ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಉಂಗುರ ಬೆಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ಕಲರ್
ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿನಾ ಬಾಯ್